हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज चैर सिंह आज भी हम जानेंगे हमारे चेस मसल ग्रुप के ओरिजिनल इंसर्शन के बारे में जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि हमारे जो चेस मसल ग्रुप होता है इसके अंदर दो मसल होती है जिसमें से पहली है पैक्टोरालिस मेजर और दूसरी है पैक्टोरालिस माइनर यहाँ पर जो पैक्टोरालिस मेजर मसल होती है इसके दो हेड होते हैं जो कि है क्लैविकुलर हेड और दूसरा होता है स्टर्नो कोस्टर हेड यहाँ तक हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था आज की वीडियो हम डिटेल में जाने की ये मसल कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर हमारे बॉडी में जुड़ती है तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पैक्टरालिस मेजर मसल के क्लेविकुलर हेड के बारे में जो हमारा ये क्लेविकुलर हेड होता है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे जो अपर फाइबर्स होते हैं चेस्ट के इसको क्लेविकुलर हेड बोलते हैं जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे इसका जो ओरिजिन होता है यह होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्लेविकल होता है यह हमारा यहाँ पे जो कॉलर बोन प्रेजेंट होती है इसको क्लेविकल बोलते हैं एंटीरियर कहने का मतलब सामने की तरफ से और जो यहाँ पे मीडियल है मीडियल कहने का मतलब होता है हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास में तो अगर हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो एंटीरियर सर्फेस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने अपने क्लेविकल बोन पे ग्रीन कलर से मार्क किया है जहाँ से हमारा क्लेविकुलर हेड निकलता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है वहीं अगर हम इसके इंसर्शन के बात करें तो हमारा क्लेविकुलर हेड जाके इंसर्ट होता है हमारे लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस अगर हम इसके एग्जैक्ट एनाटमिकल पोजिशन के बारे में बात करें तो यह होगी एंट्रोमीडियल प्रॉक्सीमल ह्यूमरस इस इंसर्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले बाइसेपिटल ग्रूव क्या होता है वह समझना पड़ेगा बाइसेपिटल ग्रूव प्रेजेंट होता है हमारे आर्म्स की ह्यूमरस बोन के एक एंड में जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारा लास्ट एंड होता है ह्यूमरस बोन का यहाँ पर एक गड्ढा सा दिख रहा होगा आपको इसी को ही बाइसेपिटल ग्रूव बोलते हैं मैंने इसको रेड कलर से मार्क किया है तो इसी को हम बाइसेपिटल ग्रूव बोलते हैं ग्रूव कहने का मतलब होता है नाली सा ऐसा वहीं लेटरल कहने का मतलब होता है हमारे बॉडी के मिड लाइन से दूर जो चीज़ होती है उसको हम लेटरल बोल देते तो यहाँ पर लेटरल लिप कहने का मतलब जो ये बॉर्डर होगा हमारे बाइसेप्टल ग्रुप का उसको हम लेटरल लिप बोलते हैं तो इस इमेज की मदद से अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इंडिकेट किया है ब्लू कलर से बाइसेप्टल ग्रुप को तो इस बाइसेप्टल ग्रुप के किनारे वाले हिस्से में जहाँ पे मैंने पर्पल कलर से मार्क किया है जिस हिस्से को वही हमारा इंसर्शन पॉइंट होता है क्लेविकुलर हेड का इसी को ही हम लेटर लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूफ ऑफ द ह्यूमरस बोलते हैं और एनेटमिकल टर्मोलॉजी में इसको हम एंट्रोमीडियल प्रॉक्सिमल ह्यूमरस बोलते हैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको नहीं समझ आया तो मेक श्योर आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यह एक कॉमन इंसर्शन पॉइंट होता है हमारे पैक्ट्रोलिस मेजर के दूसरे हेड स्टर्नो कोस्टल हेड का भी यहाँ पर जो हमारे पैक्ट्रोलिस मेजर मसल के दोनों हेड होते हैं क्लेविकुलर हेड एंड स्टर्नो कोस्टल हेड ये दोनों आपस में मिलते हैं और इसी पॉइंट पर जाकर इंसर्ट होते हैं सो so, यह एक कॉमन इंसर्शन पॉइंट है दोनों हेड का पैक्ट्रोलिस मेजर के अब बात करते हैं हमारे पैक्ट्रोलिस मेजर मसल के दूसरे हेड स्टर्नो कोस्टल हेड के बारे में इसको हम स्टर्नल हेड भी बोलते हैं यहाँ पर जो हमारा स्टर्नो कोस्टल हेड होता है यह हमारे तीन पॉइंट से अटैच होता है जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे जहां जहां मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है वह अटैचमेंट पॉइंट है हमारे स्टर्नो कोस्टल हेड का यहां यहां से हमारा स्टर्नो कोस्टल हेड पेक्ट्रॉलिस मेजर मसल का जुड़ा हुआ होता है जैसे कि आप पहला पॉइंट देख रहे हैं यह है आउटसाइड बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम स्टर्नम जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर जो बोन होती है इसको स्टर्नम बोलते हैं यहाँ पर हमारे रिब्स आकर जुड़ी हुई होती है तो इसके आउटसाइड वाले बॉर्डर से जहाँ पर ग्रीन कलर का मार्क दिख रहा है यहां से हमारा स्टर्नो कोस्टल हेड जुड़ा होता है यहां पर सेकंड पॉइंट जो बी पॉइंट आप देख पा रहे हैं सुपीरियर सिक्स कोस्टल कार्टिलेज तो इनके साथ हमारा स्टर्नो कोस्टल हेड जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर कोस्टल कहने का मतलब आप जानते होंगे किनारे को ठीक है कार्टिलेज क्या होता है कार्टिलेज हमारे एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं यहाँ पर जो हमारे रिब्स की बोन होती है रिब्स में कई सारी बोन्स होती हैं जैसे आप जानते होंगे ट्रू रिप्स हो गई फ्लोटिंग रिप्स हो गई फॉल्स रिप्स हो गई तो इस तरह की रिप्स होती है और जो हमारा ये स्टर्नम होता है जहाँ पर यह रिप्स आकर जुड़ती हैं तो रिप्स को हमारे स्टर्नम से जोड़ने के लिए कार्टिलेज बीच में लगे हुए होते हैं ठीक है तो इन्हीं कार्टिलेज के साथ जो हमारे पैक्टोरिस मेजर के स्टर्न कोस्टल हेड है वो जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर जो सुपीरियर वर्ड लगा सुपीरियर कहने का मतलब होता है जो हेड की तरफ होती है चीजें जो ऊपर की तरफ होते हैं उसको हम सुपीरियर बोल देते हैं जैसे हम जानते हैं हमारे जो रिप्स होते हैं बारह पेयर होते हैं तो यहाँ पर जो ऊपर की छह रिप्स के पेयर है उनके
आपको सी पॉइंट दिख रहा होगा अपोनिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल अपोनिस कहने का मतलब होता है यह भी एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू होता है या एक फाइबर शीट होती है बड़ी थिन शीट होती है या हमारे मसल को मसल से कनेक्ट करती है या हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करती है तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स होते हैं आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक्स कहाँ होते हैं आपके यहाँ साइड में एक्सटर्नल ऑब्लिक्स होते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक्स के नीचे इंटरनल ऑब्लिक्स होता है तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑब्लिक का अपॉनिस है उसके साथ आपका यह पैक्टोनिस मेजर मसल के एक्सटर्नो कोस्टल है के जो मसल फाइबर्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा ये तीन अलग अलग पॉइंट में स्टर्नो कोस्टल हेड के मसल फाइबर जुड़े हुए होते हैं तो इन्हीं तीन पॉइंट ए बी सी यहीं से हमारा स्टर्नो कोस्टल हेड निकलता है ओरिजिनेट होता है अब बात आती है इसके इंसर्शन की तो यहाँ पर जो हमारे स्टर्नो कोस्टल हेड होता है जो हमारा यह स्टर्नल हेड होता है इसका इंसर्शन पॉइंट भी सेम होता है क्लेविकुलर हेड की तरह तो यहाँ भी इसका इंसर्शन पॉइंट है लेटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रुप ऑफ द ह्यूमरस ठीक है ये एक्जैक्टली सेम वही पॉइंट है जो हमने क्लेविकुलर हेड के इंसर्शन में देखा था तो so, यहाँ पर जो हमारे पैक्ट्रॉलिस मेजर मसल है इसके दोनों हेड क्लेविकुलर हेड एंड स्टर्नो कोस्टल हेड इन दोनों का सेम इंसर्शन पॉइंट होता है आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा वैसे तो हम ये सब जानते हैं जो हमारी ये पैक्ट्रॉलिस मेजर मसल होती है यह हमारे बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है दुनिया का हर इंसान सबसे ज्यादा चेस्ट बनाना चाहते हैं लगता है सबको चाहिए एक बड़ा हैवी चेस्ट ठीक है सो आज हमने सीखा जो आपका यह तगड़ा चेस्ट होता है ये आखिर कहां से निकलता है और कहां जाकर इंसर्ट होता है अब बात करते हैं हमारे चेस्ट मसल ग्रुप की दूसरी मसल पेक्टोरालिस माइनर के बारे में ये जो पेक्टोरालिस माइनर होता है ये एक छोटी मसल है एक ट्राइंगुलर शेप की मसल है एक डीप मसल है ये हमारे पेक्टोरालिस मेजर के नीचे होती है जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे वहीं अगर हम पेक्टोरालिस माइनर के ओरिजिन के बारे में बात करें तो यह हमारे तीसरी चौथी और पांचवे रिप से निकलती है जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे वहीं अगर हम पेक्ट्रॉलिस माइनर के इंसर्शन के बारे में बात करें तो इसका इंसर्शन होता है सुपीरियर सरफेस ऑफ द कॉराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला पेक्ट्रॉलिस माइनर के इंसर्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉराकॉइड प्रोसेस क्या होती है वो समझना पड़ेगा कॉराकॉइड प्रोसेस हमारे स्केपुले का एक पार्ट होता है जैसे कि आप स्केपुला के बारे में आप सब लोग जानते हैं हमारे शोल्डर ब्लेड्स को स्केपुला बोलते हैं जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है स्केपुला में तो उसको ही हम कॉराकॉइड प्रोसेस बोलते हैं आप कॉराकॉइड प्रोसेस की लोकेशन हमारे स्केलेटर में भी देख पा रहे होंगे आप इस एनिमेशन में देख सकते थे कि हमारे जो कॉराकॉइड प्रोसेस होती है स्कैपुले के वो कहाँ लोकेटेड होती है तो यह तो हुआ कॉराकॉइड प्रोसेस और वहीं सुपीरियर कहने का मतलब होता है एनेटिकल टेक्नोलॉजी में ऊपर की तरफ तो हमारे इस कॉराकॉइड प्रोसेस का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर जाकर हमारे पैक्टोरिस माइनर की मसल इंसर्ट होती है जुड़ती है जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा तो यह था हमारे चेस मसल ग्रुप का ओरिजिनल इंसर्शन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हमारी पैक्ट्रॉलिस मेजर मसल होती है उसके क्या क्या एक्शन होते हैं तो वह वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हेट द बेल आइकन ताकि जो भी मैं नए वीडियो में ना हुआ आपको मिल जाए तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे हेल्थी स्टे फिट बाय जय हिंद